మనిషి ఈ భూగ్రహాన్ని ఏలుతున్నాడు కారణం మనిషి తన మెదడులోని తెలివితేటలతో ఈ భూమిని జయించాడు మనిషి మెదడు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు ఎంతటి క్లిష్టమైన పనైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు మిలియన్ డాలర్ కంపెనీని ఒక్క రోజులోనే స్థాపించేయొచ్చు ఎంతటి కష్టమైన కలనైనా చిటికలో నేర్చేసుకోవచ్చు వేరే గెలాక్సీల మీదకి కూడా వెళ్లి రాగల టెక్నాలజీని సొంతం చేసుకోవచ్చు ప్రపంచానికి రాధాజులై ఏలొచ్చు మరి మీకు ఆ కోరిక ఉన్నా కూడా మీరు ఎందుకు సాధించలేకపోతున్నారు మీరు ఏది కావాలని అనుకుంటున్నారో దాన్ని ఎందుకు చిటికలో హస్తగతం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఓ మీరు ఐన్స్టీన్ లాగానో బిలిగేట్స్ లాగానో పుట్టలేదనా తగినంతగా శ్రమించడం లేదనా ఏంటసలు ఇవేవి కాదా మరి కారణం ఏంటి మీరు మీ బ్రెయిన్ని సరిగా ఉపయోగించుకోవటం లేదా మీ మెదడును వంద శాతం వాడటం లేదా తెలివితేటలు పెరగాలంటే ఏం చేయాలి మరి మీ మెదడును మీరు పూర్తిగా వంద శాతం ఉపయోగించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అసలు ఇంతకీ వంద శాతం మెదడును ఉపయోగించుకోవటం సాధ్యమేనా అలాగే ఇంకొన్ని ఆశ్చర్యం కలిగించే బ్రెయిన్ ఫ్యాక్ట్స్ని కూడా ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ బ్రెయిన్ గురించి చెప్పాలంటే మెదడు పనితీరు చాలా సంక్లిష్టమైనదనే చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎన్నో వేలాది సంవత్సరాలుగా బ్రెయిన్ పనితీరు గురించి ఎన్నో పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇంతకీ పెద్ద మెదడు ఉంటేనే ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉంటాయా అంటే దీనికి సమాధానం కాదని చెప్పాలి మెదడు పరిమాణంతో తెలివితేటలకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు ఈ భూమి మీద ఉన్న ఒక్కో జీవికి సాధారణంగా దాని శరీర పరిమాణాన్ని అనుసరించే ఆ జీవి బ్రెయిన్ సైజ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది మనిషి బ్రెయిన్ మనిషి శరీర పరిమాణానికి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది అతి పెద్ద జీవి అయిన బ్లూ వేల్కి దాని శరీర పరిమాణాన్ని అనుసరించే పెద్ద సైజులో బ్రెయిన్ ఉంటుంది అంతే సరే మరి మనిషి తనకున్న మెదడ్ను ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటున్నాడో తెలుసా అని ఎవరైనా అడిగితే సాధారణంగా వచ్చే జవాబు కేవలం పది శాతం అని ఒక్క సాధారణ మనిషి తనకున్న బ్రెయిన్ పవర్లో కేవలం పది శాతం మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నాడంటే మరి వంద శాతం ఉపయోగంలోనికి తెచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది అనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది సాధారణంగా ఈ ప్రపంచంలో వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపించిన వ్యక్తులు సంగీతంలో సాహిత్యంలో గణితంలో క్రీడల్లో విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఇలా వివిధ రంగాలలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైన వ్యక్తులు ఎన్నో సిద్ధాంతాలను ఎన్నో కొత్త కొత్త వస్తువులను అద్భుతమైన ఉత్పత్తులను లోకానికి అందించారు మన జీవితాలను మెరుగుపరిచేందుకు ఆధునికీకరించేందుకు కృషి చేశారు ఇలా కొందరు సవ్య దిశలో సమాజంలో మంచి విషయాల్లో కృషి చేస్తే ఇంకొందరు సమాజానికి హాని చేసే దిశగా కృషి చేసిన వారు లేకపోలేదు మరి బ్రెయిన్ వంద శాతం ఉపయోగించుకోగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూబిక్ క్యూబ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటారు చదరంగం ఆడేటప్పుడు కేవలం రెండు పావుల్లోనే చెక్మేట్ చేయగలిగితే అసలు ఇంతకీ మనిషి తన బ్రెయిన్ని వంద శాతం ఉపయోగించుకోగలడా కొద్ది నిమిషాల ముందే ఒక చాలా వాడుకలో ఉన్న విషయం మనం చెప్పుకున్నాం మనిషి తన బ్రెయిన్ని కేవలం పది శాతం మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతున్నాడని సాధారణంగా అనుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ సమాధానం తప్పు అవును ఇది కేవలం ఒక అసత్య ప్రచారం మాత్రమే ఇందులో ఎంత మాత్రమూ నిజం లేదు ఇంకాస్త డీటెయిల్గా వివరించాలి అంటే ముందుగా మన బ్రెయిన్ గురించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలి మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ పది శాతం న్యూరాన్లను తొంభై శాతం గ్లియల్ సెల్స్ని కలిగి ఉంది మెదడ్లోని వివిధ రకాల న్యూరాన్లు వివిధ రకాల విధులను నిర్వర్తిస్తాయి అయితే సాధారణంగా ఈ న్యూరాన్లు సమాచారాన్ని ఒక్క చోట నుంచి ఇంకొక చోటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ న్యూరాన్ల చుట్టూ ఉన్న గ్లియల్ కణాలు సపోర్టివ్గా ఉంటాయి నిజానికి రెండు వేల పదమూడులో హ్యూమన్ న్యూరో సైన్స్ సర్వే ప్రకారం ఎఫ్ఎంఆర్ఐ ద్వారా ఒక మనిషి వివిధ టాస్క్లను చేసేటప్పుడు వారి వారి బ్రెయిన్ యాక్టివిటీని పరిశీలిస్తే ఆ మనిషి ఎంత శాతం బ్రెయిన్ని యూజ్ చేస్తున్నాడన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చునని తెలిపారు నిజానికి మనిషి వంద శాతం బ్రెయిన్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరగదనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మానవ శరీరంలో మెదడు చాలా ఎక్కువగా శక్తిని తీసుకుంటుంది బ్రెయిన్ పనిచేయడానికి చాలా ఎక్కువ శక్తి శరీరం వినియోగించుకుంటుంది మనిషి శరీరంలో శ్వాసక్రియ జరగడానికి గుండె కొట్టుకోవడానికి తిన్న ఆహారం జీర్ణం అవడానికి శరీరంలో రక్తం సమర్థవంతంగా పంప్ చేయడానికి ఇవన్నీ పనులు 
మెదడు నిరంతరాయంగా పనిచేయటం వల్లనే సాధ్యమవుతున్నాయి మీకు తెలుసా మన మొత్తం శరీరం బరువులో మెదడు బరువు కేవలం రెండు శాతమే కానీ గుండె నుంచి పంపైన రక్తంలో పదిహేను శాతం దానికి విధిగా వెళ్లాల్సిందే మనం పీల్చే ఆక్సిజన్లో ఇరవై శాతం అది స్వీకరించాల్సిందే అంతేకాదు మన కోసం తయారయ్యే శక్తిలో ఐదో వంతు అది వినియోగించుకోవాల్సిందే పంపకాల్లో ఎక్కువ మొత్తాన్ని అంటే సింహ భాగం మెదడే శక్తిని తీసుకుంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా క్రియేటివిటీ కోసం బ్రెయిన్ ని వంద శాతం ఉపయోగించుకోవాలనుకున్నా మనం యూజ్ చేయలేము ఎందుకంటే శరీరం ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా సాఫీగా పనిచేయాలంటే మెదడు వీటన్నిటి కోసం పనిచేసి తీరాలి అందుకే ఏ మనిషి తన బ్రెయిన్ ని వంద శాతం క్రియేటివిటీ కోసం ఉపయోగించలేడు ఒకవేళ వంద శాతం వినియోగించాడు అంటే ఆ మనిషి ఇమ్మోర్చల్ అని చావులేని మనిషి అని అర్థం సో వంద శాతంగా మాత్రం ఏ మనిషి ఉపయోగించుకోలేదు దాదాపు వంద శాతం ఇంచుమించుగా బ్రెయిన్ ని ఉపయోగించుకోవాలి అని అనుకుంటే డే టు డే నెగిటివిటీకి దూరంగా ఉండాలి మెదడ్లో ఏ క్షణంలోనూ ప్రతికూల ఆలోచనలకు చోటివ్వకూడదు ఇక రెండో విషయం శరీరంలో యోగాలో చెప్పినట్టుగా షట్ చక్రాలను యాక్టివేట్ చేయగలగటం అప్పుడే మీరు కోరుకున్నట్లుగా బ్రెయిన్ ని దాదాపు వంద శాతానికి ఇంచుమించుగా పనిచేయగలగడం సాధ్యమవుతుందనే చెప్తున్నారు షట్ చక్రాలు అంటే మూలాధార చక్రం స్వాధీన చక్రం మణిపూర చక్రం అనాహత చక్రం విశుద్ధ చక్రం ఆగ్ని చక్రం ఈ ఆరు చక్రాలను యాక్టివేట్ చేశాక ఏడవ చక్రమైన సహస్రాధార చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేయగలగాలి రోజువారీగా ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు కనీసం పదిహేడు సెకండ్ల పాటైనా వీటి కోసం ఏకాగ్రతతో రాత్రిపూట నిద్రపోయే ముందు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని యాక్టివేట్ చేయగలగటం ద్వారా మెదడుకు సరైన దిశా నిర్దేశనం చేయగలగాలనే చెప్తూ ఉంటారు అలాగే రోజు మెడిటేషన్ చేయాలని సూచిస్తారు ఇలా మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే మార్పును మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ విషయాన్ని సైకాలజిస్టులు కూడా ఘంటాపదంగా చెప్తున్నారు ఈ మూడు పాయింట్స్ కాకుండా బ్రెయిన్ పార్ట్స్ హెల్దీగా ఉండి యాక్టివ్ గా పనిచేయటానికి మంచి పోషకాహారాన్ని కూడా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు వాల్నట్స్ చేపలు బ్రెయిన్ పవర్ కు గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్ మెదర్ కణాలకు ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అలాగే పాలిఫిన్ ఆయిల్స్ అధికంగా ఆలివ్ ఆయిల్ పుష్కలమైన ప్రోటీన్స్ ఫైబర్ కలిగి ఉన్న ఫ్లాట్ సీడ్స్ పెరుగు ఆస్ట్రాగస్ పసుపు బ్లూబెర్రీస్ మెదర్ పెరుగుదలకు బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కు చాలా అవసరమయ్యే మాంగనీస్ లభ్యమయ్యే అరటి పళ్ళు మెదరు కణాలను డ్యామేజ్ చేసే ఫ్రీ డాడికల్స్ నుంచి రక్షించడానికి టమాటో గుడ్డులోని పచ్చ సొన ఇందులో పోషకాంశాలు బ్రెయిన్ సెల్స్ కు హెచ్చరికలను అందజేసే పోషకాంశాలుగా మెండుగా ఉన్నాయని తేలింది బ్రెయిన్ యాక్టివ్ గా ఉండాలంటే మంచినీళ్లు తాగటం కూడా చాలా చాలా అవసరం బ్రాకోలి ఎండు ద్రాక్ష ఇలా ఇవన్నీ బ్రెయిన్ ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారం ఈ ఆహారాల్లో ఉండే కెమికల్స్ పిల్లల ఐక్యూను పెంచడంలో బాగా సహాయం చేస్తాయి ముఖ్యంగా పరీక్షల సమయంలో ఇటువంటి ఆహారాలు పిల్లలకు చాలా అవసరం అందుకే ఏ వయసు వారైనా మంచి పోషకాహారం తీసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి నిజానికి తెలివితేటలు జ్ఞాపక శక్తి అనేవి ప్రతి మనిషికి పుట్టుకుతోనే వస్తాయి అయితే అవి చాలా ప్రిమిటివ్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి అయితే వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ పరిసరాల ప్రభావం ఆ మనిషి తీసుకునే ఆహారపు తలమాట్లు పెంపకం ఎలాంటిది సమాజాన్ని పరిశీలించడం ద్వారాను ఆడే ఆటలు ఎక్సర్సైజ్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా అంటే విద్యను అభ్యసించడం ద్వారాను వ్యక్తికున్న తెలివితేటలు జ్ఞాపక శక్తి పదును తేలుతూ ఉంటాయి సమాజంలో జరిగే వివిధ అంశాలపైన నాలెడ్జిబుల్ పీపుల్ తో జరిపే సంభాషణల ద్వారా చర్చల ద్వారా ఎదురయ్యే సంఘటనలు పరిస్థితుల ద్వారా కూడా తెలివితేటలు మెరుగవుతూ ఉంటాయి అయితే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే తెలివితేటలు పెరుగుతాయి అని ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు దానికి సాధారణ సమాధానం ఏంటంటే ఏ మనిషి అయినా సమతుల ఆహారం తీసుకుంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటే మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటే పనిచేసే శక్తి సామర్థ్యాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి మంచి ఏకాగ్రత కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రహణ శక్తి గ్రాస్పింగ్ పవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఒక్క విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేంటంటే నేర్చుకోవాలి అనే తపన మంచి పెంపకం మంచి కుటుంబ వాతావరణం సరైన ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేకుంటే ఏం తిన్నా ఎంత తిన్నా తెలివితేటలు అనేవి పెరగవు 
మెదడు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఐన్స్టీన్ ప్రస్తావన తప్పకుండా వస్తుంది మరి అతను అంత మేధావిగా ఎలా అయ్యాడు అతని తెలివితేటలకు కారణం ఏంటో నేటి సైంటిస్టులు వివరించారు ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ ని పరిశోధించిన ఇప్పటి సైంటిస్టులు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఐన్స్టీన్ కు అన్ని తెలివితేటలు రావటానికి కారణం మెదడులో ఉన్న గణితానికి క్రియేటివిటీకి సంబంధించిన తెలివితేటలకు కారణంగా నిలిచే మెదడులోని భాగమైన పార్శ్వలంబికలు అంటే పెరాటల్లో చాలా పెద్ద సైజులో ఉందని కనుగొన్నారు ఈ భాగం సగటు మనుషులో కన్నా ఐన్స్టీన్లు పదిహేను శాతం ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉందని గుర్తించారు వాడని ఇనుము తుప్పు పడుతుంది కదలని నీరు స్వచ్ఛతను కోల్పోతుంది బద్దకం మెదడును నిస్తేజం చేస్తుంది మార్టిన్ లూథర్ మెదడు రెండు అర్ధ భాగాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది కుడివైపునున్న మెదడు భాగం సృజనాత్మకత కంటే క్రియేటివిటీకి ఎడమ వైపు భాగం లాజికల్ రీజనింగ్ కి సైంటిఫిక్ స్కిల్స్ కు కారణమవుతుంది ఎడమ చేత్తో రాసే అలవాటు ఉన్న వారు కుడి చేతి వైపు ఉన్న బ్రెయిన్ ని ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే అందరి మనుషుల మెదళ్ళు ఒకే రకమైన డిజైన్ లోనే ఉంటాయి అని తేలింది మన బ్రెయిన్ లో ఎన్ని న్యూరాన్లు ఉన్నాయో అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మెదళ్ళలోనూ అన్నే ఉన్నాయి మరి అయితే తెలివితేటల్లో ఈ తేడా ఎందుకు వచ్చింది మరి అన్ని తెలివితేటలు రావాలంటే ఏం చేయాలి చాలా సింపుల్ మీ మెదడును కూడా మీ శరీరంలోని ఒక మజిల్ గానే ఒక కండరం గానే భావించండి అని చెప్తున్నారు సైంటిస్టులు ఎలాగైతే మజిల్ కండరాలు బలంగా ఉండటానికి ప్రతిరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామో అదే విధంగా బ్రెయిన్ కి కూడా ఎక్సర్సైజ్ ని ఇవ్వండి బ్రెయిన్ కి వ్యాయామ ఎలా ఎలా అంటే మెదడుకి కొత్త విషయాలను నేర్పించటం కొత్త కొత్త విషయాలను కొత్త కొత్త విద్యలను నేర్పటం కొత్త కొత్త ఛాలెంజెస్ ని ఇవ్వటం అంతేకాదు మెదడుకి తగినంత విశ్రాంతిని కూడా ఇవ్వండి మెదడును ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోండి మెదడుకు మేత అనగానే బ్రెయిన్ ను చురుగ్గా ఉంచేందుకు గళ్ళ నుడికట్టు పహేలికలు అని మాత్రమే అనుకునే అవసరం అయితే లేదు మంచి ఆరోగ్యవంతమైన ఆహారాన్ని తీసుకోండి ఆరోగ్యవంతమైన అలవాట్లను చేసుకోండి మీకు ఏ ఎపిసోడ్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్